എവർക്കും നമസ്കാരം അഡ്ഹോക്ക് ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനേഴാം തീയതി നടന്ന കൊല്ലം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന്റെ ചോദ്യപേപ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജനരോഷം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഇസ്രയേൽ പാസ്പോർട്ടുമായുള്ള സന്ദർശകരുടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ച രാജ്യം ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാലദ്വീപ് മാലദ്വീപ് ആണ് പ്രവേശനം നിരോധിച്ച രാജ്യം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ വ്യക്തി ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇവിടെ കുറെ സൂചനകൾ തന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി ആരെന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സൂചന ദ ട്രാൻസ്ഫോർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഒഡീഷയിൽ ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റു മൂന്ന് സർദാർ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനോടുമൊപ്പം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു താരതമ്യേന ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വി പി മേനോൻ വി പി മേനോൻ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നാറ്റോയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് എഴുതുക നാറ്റോയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രസൽസ് ആണ് ബ്രസൽസ് ആണ് നാറ്റോയുടെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് സമത്വ സമാജം അയ്യങ്കാളി രണ്ട് ആത്മവിദ്യാ സംഘം ഡക്ബരാനന്ദൻ മൂന്ന് സഹോദര പ്രസ്ഥാനം ശ്രീനാരായണ ഗുരു നാല് യോഗക്ഷേമ സഭ വി ഡി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും നാലും മാത്രമാണ് ശരി അതായത് രണ്ടും നാലും ആത്മവിദ്യാ സംഘം ഡക്ബരാനന്ദന്റേതാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ വി ഡി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റേതാണ് ഒന്നും മൂന്നും തെറ്റാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടങ്ങാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവന ഏതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ബംഗാളിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് പഞ്ചാബും ബംഗാളും രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതാണ് നാല് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശത്ത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ലൂയി പതിനൊന്നാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് കഴിച്ചൂടെ മേരി അന്റോണിനേറ്റ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോദാവരി ഗോദാവരിയാണ് പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൈം മെർഡിയൻ ഏത് നഗരത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പ്രൈം മെർഡിയൻ കടന്നു പോകുന്ന നഗരമാണ് ഗ്രീൻ ബിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗ്രീൻ ബിച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കടന്നു പോകാത്തത് ഒഡീഷയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൽ നിനോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം ലോകത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശത്താണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്കയെ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ് എൽ നിനോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വേനൽക്കാലത്ത് വടക്കൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാറ്റിന്റെ പേരെന്താണ് വേനൽക്കാലത്ത് വടക്കൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാറ്റിന്റെ പേരാണ് ലു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലു ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ടണൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ടണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ഓപ്ഷൻ ബി താരിഫ് നിരക്കിൽ വരുത്തിയ വർധനവ് ഓപ്ഷൻ സി വിദേശ കറൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ മൂല്യച്യുതി നാല് വിദേശ നാണ്യ വിപണിയിലെ രൂപയുടെ മൂല്യനിർണയം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടപ്പാക്കുക ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വിദേശ കറൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ മൂല്യച്യുതി എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഉൽപാദനത്തിലും ഉൽപാദന ക്ഷമതയിലുമുള്ള വർധനവ് ഓപ്ഷൻ ബി വരുമാന വർധനവ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാമീണ അസമത്വം ഓപ്ഷൻ ഡി തൊഴിൽ വർധനവ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗ്രാമീണ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണാന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ പുറം കരാർ നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിലെത്താൻ സഹായിച്ച വസ്തുതകൾ ഏവ ഒന്ന് വൈദഗ്ധ്യമേറിയ മനുഷ്യഭവങ്ങൾ രണ്ട് കുറഞ്ഞ വേതന നിരക്ക് മൂന്ന് ദാരിദ്ര്യം നാല് തൊഴിലില്ലായ്മ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് അതായത് ഒന്ന് ശരിയാണ് ഒന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടും ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളെ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഒന്ന് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറ രണ്ട് ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് മൂന്ന് വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിന്റെ അടിത്തറ നാല് പ്രച്ഛന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ മൂലകാരണം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വിഭാവനം ചെയ്ത സ്വയം പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ വളർത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി യുവ സംരംഭകർക്ക് സാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികപരമായും സഹായം നൽകുക ഓപ്ഷൻ സി ശാരീരികമായും മാനസികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കൗമാരപ്രായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നമനം ഓപ്ഷൻ ഡി പൗരന്മാർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ളതും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പൗരന്മാർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ളതും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക അടുത്ത ചോദ്യം നീതി ആയോഗിന്റെ ചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുദ്രാ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ചെറുകിട സംരംഭകരെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ദരിദ്ര കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കാർഷിക വായ്പ അനുവദിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി വൃദ്ധർക്കും നിരാലംബർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ഓപ്ഷൻ ഡി നൗപൂണിയ വികസനത്തിനും തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ചെറുകിട സംരംഭകരെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദേശീയ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സൗജന്യ നിയമസേവനം നൽകുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും രണ്ട് വ്യവസായശാലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മൂന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം മൗലിക കർത്തവ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൂടെ ചേർക്കുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒന്ന് സഭയിൽ പ്രധാനമായും ഒൻപത് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് നെഹ്റു പട്ടേൽ അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയവർ ഇതിന്റെ ചെയർമാൻമാരായിരുന്നു മൂന്ന് അസംബ്ലിയിലെ മീറ്റിംഗുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ് ഒന്ന് നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ രണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൂന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ നീതിനായ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളും നിഷ്പക്ഷമായ നീതിനായ വ്യവസ്ഥയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് അർത്ഥ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായം രണ്ട് കേവല ഭൂരിപക്ഷ സമ്പ്രദായം മൂന്ന് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും 
അതായത് കേവല ഭൂരിപക്ഷ സമ്പ്രദായവും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയിലെ പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മൂന്ന് സംഘടനാ രൂപീകരണത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് ഒന്ന് ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേവല ഭൂരിപക്ഷ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പാർലമെന്റിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളും എന്നാൽ കുറച്ച് വോട്ടുകളും ലഭിക്കാം രണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വോട്ടുകളും സീറ്റുകളും തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് കേവല ഭൂരിപക്ഷ സമ്പ്രദായത്തിന് ഉദാഹരണം ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയുമാണ് ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്നും എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അടുത്ത ചോദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് രണ്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കും മറ്റംഗങ്ങൾക്കും തുല്യ അധികാരങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ശരിയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയിലെ എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ത്രിതല ഭരണ സംവിധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരി ഒന്ന് ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നും ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഒന്ന് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ രഹസ്യാന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൂന്ന് രാഹുൽ നവീനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവർണറാണ് രണ്ട് മന്ത്രിസഭയെ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം നിയമിക്കുന്നു മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഗവർണറോട് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ് ഒന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സഹായിക്കുന്നു മൂന്ന് സംസ്ഥാന ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ ഗവർണറാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവരിൽ മനുഷ്യദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലാത്തത് ഏത് ഭക്ഷണത്തെ ചെറിയ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുക രണ്ട് പോഷകങ്ങൾ രക്തചക്രമണത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുക മൂന്ന് ശരീരതാപനില നിയന്ത്രിക്കുക നാല് ശരീരത്തിലെ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് ആണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മഴക്കാടുകൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മഴക്കാടുകളാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം 
അടുത്ത ചോദ്യം ജനിതക എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതികതയായ സി ആർ ഐ എസ് പി ആർ സി എ എസ് നയൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധമനി ഏതാണ് ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധമനിയാണ് അയോട്ടയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഏത് തരം കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള തുരണം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജി കെ പരമാവധി മൂല്യമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ ജീവിയുടെ വില പൂജ്യമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു പകുതി ദൂരം എച്ച് ബൈ ടു സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥിതി കോർജവും ഗതി കോർജവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് താഴെ പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ അവയിലൂടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രവേഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഒന്ന് ശുദ്ധജലം രണ്ട് വായു മൂന്ന് സമുദ്രജലം ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സൗരമിഷനായ ആദിത്യ എൽ വണ്ണിന് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അകലം ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു ശതമാനം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജ വികസനത്തിനായുള്ള സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് പി എസ് സി പിന്നീട് ഈ ചോദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംയുക്തത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് സ്പോഞ്ചിയായ ഉൽപ്രേരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അമോണിയം അടുത്ത ചോദ്യം കലാമിൻ എന്നത് ഏത് ലോകത്തിന്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ എന്നത് സിങ്കിന്റെ അയിരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഫ്ലോറിൻ ആണ് സി അറ്റോമിക നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്നിവ വ്യത്യസ്തമായ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഡ്രൈ സെൽ ഇലക്ട്രോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാംഗ്ലൂർ ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ മിഷൻ റോവർ പ്രഗ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം കൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന വാദ്യം ഏതാണ് കൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന വാദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മിഴാവ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭൂതരായർ എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം എന്നത് കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെ കുറിച്ച് മേഘരൂപൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആറ്റോ രതിവർമ്മയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളം ആദ്യമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ഏത് വർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യ അടുത്ത ചോദ്യം മലയാള വിഭാഗത്തിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രിയ എ എസ് അടുത്ത ചോദ്യം സെൻസിറ്റീവ് ആയ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും അജ്ഞാത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം വിശ്വസനീയവും ആകർഷവുമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡാഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അത് ഫിഷിംഗ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പാക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിയും പറയുന്ന
അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാം ഒരു ഡാഷ് ആണ് ഡാം ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി മാൽവെയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഓവർലൈഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം ഏത് ഉപഭോക്തൃ അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചൂഷണത്തിനുള്ള അവകാശം അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമത്തിലെ പത്താം വകുപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ഇരകളെ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാവും ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരകാശ നിയമത്തിന്റെ രണ്ടാം വകുപ്പിൽ ഇനിയും പറയുന്നവയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മുകളിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റം പ്രത്യേക കോടതി വിചാരണ ചെയ്ത ശേഷം ഇരയായ കുട്ടിയുടെ തെളിവുകൾ ഇനിയും പറയുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അത് എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മുപ്പത് ദിവസം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത് ദിവസമാണ് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കുട്ടി ആരാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കുട്ടിയായിട്ട് പരിഗണിക്കാം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രേഖാ ശർമ്മ ഇനിയും മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഉത്തരം മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ പുറം കോണുകളുടെ തുക അതിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എങ്കിൽ ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് കോമ അഞ്ച് കോമ എട്ട് എന്ന ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിന്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനേഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എട്ട് ശതമാനം വാർഷിക കൂട്ടപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഹോഡ്രേസ് ടു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഹോഡ്രേസ് ടു രണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി നാല് നാലാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കോമ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കോമ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ കോണളവുകൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ആയാൽ വലിയ കോൺ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വലിയ കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതിന്റെ വർഗമൂലത്തിന്റെ വർഗമൂലം മൂന്നായാൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് സംഖ്യ ഓപ്ഷൻ സി എൺപതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ആരം രണ്ടു മടങ്ങും ഉന്നതി മൂന്ന് മടങ്ങും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എ സി ബിയുടെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ ആങ്കിൾ എ സി ബിയുടെ അളവ് എത്ര ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് പി എസ് സി അവസാനം ഈ ചോദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി രണ്
അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള ആണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എ മാൻ ഹു പ്രിവെന്റ്സ് അതേഴ്സ് ഫ്രം എൻജോയിങ് സംതിങ് അടുത്ത ചോദ്യം എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പോട്ട് ദ ഇറർ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓൾ ദോ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹോം ഇയർലി ബട്ട് ഹി റീച്ച് സ്കൂൾ ലേറ്റ് നോ ഇറർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ചോദ്യം ഫാസിമൈൽ മെയിൽസ് ഫാസിമൈൽ എന്ന മീനിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നവീൻ സെഡ് നീഡ് ഐ ഗോ അറ്റ് വൺസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് ഈ സെന്റൻസ് മാറ്റാനാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം നവീൻ ആസ്ക് ഇഫ് ഇ ഹാഡ് ടു ഗോ ജസ്റ്റ് ദെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നൺ ഓഫ് ദ വർക്ക് മെൻ അറൈവ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിഡ് ഡേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ലെറ്റോ സ്പൈറോസിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈ ചോദ്യം പിന്നീട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഡേഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഈസ് വർത്ത് ടു ഇൻ ഡാഷ് ബുഷ് ഇത് ഡാഷ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എ എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ദ എന്നുള്ളതുമാണ് ആൻസർ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹി ഈസ് ബീങ് അക്യൂസ്ഡ് ഡാഷ് തെഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓഫ് ആണ് വരേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേ ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് എവരി വൺ കൺസേൺ ചേഞ്ച് ദ വോയ്സ് ഇവിടെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എവരി വൺ കൺസേൺ ഹാസ് ബീൻ കോണ്ടാക്ട് ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്വാമികൾ അടുത്ത ചോദ്യം വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ശരിയായ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൈദികം അടുത്ത ചോദ്യം ക്ഷണികം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം ഏതാണ് ക്ഷണികം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം ശാശ്വതമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിലാവ് എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ പര്യായ പദങ്ങൾ ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിലാവ് ചന്ദ്രിക കൗമുദി അടുത്ത ചോദ്യം അമ്പലം വിഴുങ്ങുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പദം കണ്ടെത്തുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഭഗവത്ഗീത അടുത്ത ചോദ്യം വിണ്ടലം ശരിയായ രീതിയിൽ പദം ചേർത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇതൊരു മുൻകാല ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വിൻ പ്ലസ് തലം വിൻ പ്ലസ് തലമാണ് വിണ്ടലം അടുത്ത ചോദ്യം തലവേദന എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ ഘടക പദങ്ങൾ ഏത് തലയിലെ വേദനയാണ് തലവേദന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ചന്ദനം എന്ന വാക്കിന് സമാനമായ പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാലേയം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ മാലേയം ഇതോടുകൂടി നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എൽ ഡി സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ കൊല്ലം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നടന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഏവർക്കും നന്ദി